Hi viewers, this is Dr. Minas Kareem. Uh, I'm a private dental practitioner at IIOCO, specialist orthodontic and dental practice. Today I have brought you the topic of midline diastema and shark teeth. What is it? Let's see it right now. Before proceeding to the topic, we need to know some of the terminologies and the terms of the teeth. So, we have uh, central incisor, lateral incisors, canine. And lower, we have central incisor, lateral incisor, canine. One more term is root and crown. The tooth part that is visible in mouth, which is the nose, is the crown. And which we don't see in the that is called root. दांतों का अपना एक इरप्शन पैटर्न होता है 6 7 8 इयर्स की उम्र तक हमारे पास सेंट्रल इनसाइजर्स और लैटरल इनसाइजर्स इरप्ट हो जाते हैं और केनाइन यूजुअली 11 टू 12 इयर्स की उम्र तक आ जाते हैं ज्यादातर बट वेरिएशन होती है किसी में जल्दी किसी में देर से सो परेशान होने की बात नहीं है जब केनाइन इरप्ट हो रहे होते हैं तब वो लैटरल इनसाइजर्स की रूट को धक्का लगाते हैं जिसकी वजह से लैटरल इनसाइजर्स सेंट्रल इनसाइजर्स की रूट को धक्का लगाते और आगे हमारे पास एंटीरियरली फ्लेयरिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास स्पेसेस आ जाती है इसकी वजह से स्पेसेस को हम कहते हैं मिडलाइन डायस्टेमा अब ये जगह जो बन जाती है वो बेसिकली क्या करती है कि केनाइन के लिए वो एक गाइड पाथ तैयार करती है केनाइन के लिए एक रास्ता तैयार करती है ताकि केनाइन जो है वो आराम से अपनी जगह पर आ जाए जब केनाइन अपनी जगह पर आता है तो ये जो आगे से दांतों की फ्लेयरिंग हुई भी होती है वो बंद हो जाती है सो इट टेक्स इट्स टाइम इसीलिए ड्यूरेशन इज 9 टू 12 इयर्स ये पीरियड कहलाता है अगली डकलिंग स्टेज और ये कॉमन है बच्चों के बीच में डायस्टेमा होना अब 9 से 12 इयर्स के बाद अगर ये चीज हो तो ये परमानेंट डायस्टेमा की तरफ होता है तो फिर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाया जाए एंड देन ब्रेसेस से इसे बंद किया जा सकता है मगर बिफोर 9 टू 12 इयर्स ऑफ एज डायस्टेमा के लिए आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है अच्छा अगर हमने इसे अर्ली क्लोज कर दिया सपोज 9 टू 12 इयर्स पे हमने किसी भी तरह हमें अच्छा नहीं लग रहा था हमने कहा चले पहले करवा देते ट्रीटमेंट और बच्चे को ठीक रहेगा आगे जाके दांतों के बीच में गैप नहीं आएगा तो हम एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं दैट इज हम केनाइन के लिए जगह बंद कर देते हैं अब केनाइन अपनी जगह पर नहीं आएगा तो केनाइन अपनी आ, अंदर ही रहेगा फिर हमें एक और प्रोसीजर करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड केनाइन एक्सपोजर देयर इज वन मोर वेरी कॉमन सिचुएशन दैट इज नोन एज शार्क टीथ व्हाट हैपेंस इन शार्क टीथ परमानेंट टीथ डेवलप्स बिहाइंड द प्राइमरी टीथ एट दैट टाइम टू रोज ऑफ टीथ आर फॉर्मड that is known that situation that condition is known as shark teeth iska simple solution hai iske liye primary teeth ko hame nikalna padta hai extract karna padta hai agar use hum extract kar dete hain to lingually lingual pressure zuban ke pressure se teeth apni jagah par aa jata hai aur phir ye condition khud ba khud resolve ho jati hai Thank you so much guys, this is uh, it from my side and I will keep uploading more videos uh, for information only and if you have any topic in your mind so please comment below, I will try to make a video on that as well. Thank you very much.